ഹെയ്റ്റ് മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഹിൻസ് ദി ലാഹോർസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രപ്പോസൽസ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി സോട്ടസ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആൻസർ ലാഹോർ സെഷൻ ദി ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇറ്റ് വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദി സെഷൻ ഡിക്ലെയർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ വാസ് ടു അറ്റൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഫോർ ദ കൺട്രി ഇറ്റ് ഓൾസോ റിസോൾവ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി the proposals that gandhi put forward as part of the civil disobedience movement to lift salt tax to declare 50% tax relaxation for farmers to increase the tax on imported foreign clothes to release political prisoners to cut short military budget and high salary of top officials to start coastal shipping service to implement prohibition of liquor salt salt tax constituted two fifth portion of the income collected by the british through taxes This tax was a heavy burden for the poor people. The British movement banned small scale indigenous salt producers. There was three fold hike on salt price. The demand for lifting salt tax was become a slogan suitable to inspire all segments of the society. Senders Vedaranyam Tamil Nadu Payanur Kerala Bombay Maharashtra Navakali Bengal സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക സൂചനകൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനം ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ഉപ്പ് ശക്തമായ സമരായുധം സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉത്തരം ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ നിയമലംഘനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം നികുതി ഇളവ് നൽകുക രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുക സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കുക വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് ചുമത്തുന്ന നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക സൈനിക ചെലവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക ഇന്ത്യക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ പിരിച്ചുവിടുക തീരദേശ കപ്പൽ ഗതാഗതം ആരംഭിക്കുക ഉപ്പിനെ സമരായുധമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഉപ്പിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയായിരുന്നു ദരിദ്രർക്ക് ഈ നികുതി വലിയ ഭാരമായിരുന്നു ദേശീയരായ ചെറുകിട ഉപ്പുൽപാദകർക്കും മേൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉപ്പിന്റെ വില മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു സാധാരണക്കാരെ ഉണർത്താനുതകുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഉപ്പു നികുതി എടുത്തുകളയുക എന്നത് സിവിൽ നിയമലംഘന സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ വേദാരണ്യം ബോംബെ നവഖാലി വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി പ്രദേശം